வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆல்ரெடி முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் கேசரி எப்படி பண்ணுறேன்ட்டு அதே மாதிரி இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காடை எப்படி ஃப்ரை பண்ணி அதாவது எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட் இல்லாமல் எப்படி ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடலான்ட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து எல்லா மெத்தடும் புரியும் இடையில் ஸ்கிப் பண்ணிட்டிங்கன்னா எந்த மெத்தடுன்னு உங்களுக்கு புரியாமல் போயிடலாம் அதனால் கரெக்டான டேஸ்ட் கிடைக்காமல் போயிடும் ஆனால் இடையில் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் அந்த காடையோட ஒரிஜினல் டேஸ்ட் கிடைக்கும் வந்து எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி வந்து நிறைய நான் வந்து கலக்கலை நார்மலாக நம்ம வீட்டில் எப்படி கலந்து சாப்பிடுமோ அதே மாதிரி தான் நான் அந்த இதிலே கலக்க போகிறேன் அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாகவே இருக்கும் பொறிக்க இருக்குது இப்போ வாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ளேற போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட காடை வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு நாலு காடை பீஸ் வாங்கியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ளீன் பண்ணி சுத்தமாக வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா க்ளீன் பண்ணிங்க நல்லா ஒரு கசடி இல்லாமல் நல்லா க்ளீன் பண்ணிங்க நெக்ஸ்ட் அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பவுட்ரு நான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மைதா மாவு சில்லி பவுட்ரு இந்த மாதிரி எல்லாமே ரெண்டு ஸ்பூனில் பக்கம் கலந்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு அப்போ பச்சரிசி மாவு கலக்க வேண்டாம் மைதா மாவு வேணால் கலந்துங்க அப்போ அந்த கறி வந்து இருக்கம் கொடுக்காமல் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன் நீங்களும் ஒரு முட்டை யூஸ் பண்ணிங்க அப்போ தான் நல்லா ஒரு ஒரு நல்ல சாஃப்டாக மொறுமொறுன்னு வரும் நெக்ஸ்ட் ஆல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் இஞ்சி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதில் கலக்கல இதை தனியாக வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் ஆல் இது எப்படி கலக்கலாம்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா முதல் வந்துட்டு காடை பீஸ் எடுத்துங்க காடை பீஸ் எடுத்து எல்லாத்தையும் ஒரு கடையில் வச்சுருங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நான் எல்லாத்தையும் கடையில் வச்சுட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பீஸ் எடுத்து கடையில் வச்சுட்டேன் நல்லா கழுவிங்க சுத்தமாக கழுவிங்க எந்த ஒரு டஸ்ட் இல்லாமல் நல்லா சுத்தமாக கழுவிங்க கழுவிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா பவுட்ரு அதாவது மொத்தமாக எல்லாமே சேர்த்து வச்ச பவுட்ரு எல்லாத்தையும் எடுத்துங்க எடுத்துட்டு மொத்தமாக கொட்டிடுங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கொட்டிட்டேன் நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாத்தையும் போட்டேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் போட்டேன் நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தே உங்களுக்கு காரம் பத்தலைன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கலக்கும் போது மிக்ஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு காரம் பத்தலைன்னா கொஞ்சம் சில்லி பவுட்ரு போடுறோம்னா லைட்டாக போட்டு நான் போகிறது எனக்கு ஏற்கனவே ஆல்ரெடி நான் நிறையா போட்டுட்டேன் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு உங்களுக்கு கலர் பத்தலைன்னா கொஞ்சம் வேணால் பொடி போட்டுங்க நான் லைட்டாக போட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த முட்டையை எடுத்து லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே ஊற்றிருங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் முட்டையை உடச்சி ஊற்றிடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா முட்டையை உடச்சி ஊற்றியாச்சு இப்போ என்னென்னா நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நான் பொடி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா உப்பு கொஞ்சம் உங்களுக்கு தேவையான உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு எதாவது சேர்க்கணும்னா சேர்த்துங்க மெயினாக இது போது இது சேர்த்தவே உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக சேர்த்துங்க எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மொத்தமாக முட்டை கிட்டே எல்லாத்தையும் போட்டு மொத்தமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் மொத்தமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் கையிலே பிணைஞ்சிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிணைஞ்சிருங்க சுத்தமாக எதுவும் இல்லாமல் நல்லா பிணைஞ்சி எடுத்துங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிணைஞ்சிருங்க பார்த்தா வந்து கொடி வந்து கரெக்டாக மிக்ஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் நல்லா பிணைஞ்சிருங்க கொடி எல்லாத்தையும் சுத்தமாக பிணைஞ்சி அதில் எல்லாத்துலேயும் தடைவிடுங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாத்துலேயும் நல்லா பிணைஞ்சிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிணைஞ்சிருங்க தேதி ஒரு கொடி இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் உள்ளெல்லாம் பிணைஞ்சி பிணைஞ்சிருங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் உள்ளெல்லாம் வந்துட்டு அதே மாதிரி சிக்கனை வந்துட்டு அது அதாவது காலையை வந்துட்டு லைட்டாக கீறி வச்சுங்க கீறி வச்சால் தான் உள்ளெல்லாம் அந்த கறியெல்லாம் நல்லா வேகும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா காலை எடுத்துகிட்டு ஒரு இன்னொரு தட்டில் வந்துட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு தட்டில் வச்சுருங்க பாருங்கள் நான் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு இடம் விடாமல் சொட்டை இல்லாமல் அப்படியே எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்க எல்லா இடத்துலையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எடுத்து அது ஓரமாக வச்சுருங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஒரு இடம் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணலாம் வந்துட்டு நாலுமே அதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு
பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் மசாலா நல்லா கலந்து விட்டு கொஞ்சம் உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சுன்னா லைட்டாக இலும்பு சம்பளம் அது பாதி இலும்பு சம்பளம் நிறையா புளிய வேண்டாம் பாதி இலும்பு சம்பளம் லைட்டாக அப்படியே புழிஞ்சுக்கோங்க நான் வந்து லைட்டாக புழிஞ்சுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக நான் புழிஞ்சிட்டேன் லைட்டாக புழிஞ்சு விட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் கொஞ்சம் நல்லா காய விட்டுருங்க ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா காஞ்சாத்த அது வந்துட்டு நல்லா எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஃபிக்ஸ் ஆன பிறகு எடுத்து பொறிக்கிறது வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு அரை மணி நேரம் கொஞ்சம் அப்படியே காய விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில்லி வந்து அதாவது காடை வந்துட்டு நல்லா வந்து காஞ்சிருச்சு பொடிலாம் நல்லா காஞ்சிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கடையில் வந்துட்டு கடையை வச்சுட்டு கொஞ்சம் சின்ன சட்டி எடுத்துங்க ரொம்ப பெருசாக எடுக்காதீங்க ஏன்னா ஏன்னா எண்ணெய் வந்து நிறைய ஊற்ற முடியாது அதனால் ஒரு நார்மலாக ஒரு சைஸில் ஒரு ஒரு சட்டி எடுத்துங்க அப்போ அதில் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நார்மலாக ஒரு எண்ணெயை ஊற்றிக்கிங்க ஊற்றிட்டு இப்போ எடுத்து எல்லாத்தையும் போடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடையை எடுத்து ஒவ்வொன்றா போட்டுடலாம் பார்த்தீங்கன்னா போட்டாச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மிக்ஸ் ஆகட்டும் கொஞ்சம் அப்படியே பரட்டி பரட்டி விடுங்க கொஞ்சம் வேகட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகலை இருங்க சூடாகட்டும் எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகியிருக்கு அதே மாதிரி நல்லா காஞ்சிருச்சு இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்க ஒரு இடம் சொட்டை விடாமல் பாருங்கள் ஒரு இடம் விடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் நல்லா ஒரு இடம் விடாமல் சொட்டை இல்லாமல் நல்லா க்ளீனாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அப்படி மிக்ஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கறியும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்போயோ ஒரு நாளைக்கு நம்ம சாப்பிடுவோம் அதனால் எப்போயோ ஒரு நாள் சாப்பிடும் போது அந்த சாப்பிடும் போது நல்லா தான் செஞ்சு சாப்பிடுங்க அப்போ தான் திருப்தியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு வதைக்குங்க அப்படியே நல்லா அங்கிட்டு இங்கிட்டு திருப்பி போடுங்க அப்போ தான் நல்லா கறி வேகும் வந்து அங்கிட்டு இங்கிட்டு திருப்பி போடுங்க பார்த்தீங்கன்னா கறி நல்லா வேகுது பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு பார்த்தீங்கன்னா கறி நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இந்த மாதிரி அப்படியே நாலு நாலு காடையும் வறுத்துருங்க இந்த மாதிரிக்கே போட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துட்டுருக்கு நல்லா இந்த மாதிரி நாலு காடையுமே நல்லா வறுத்துருங்க அதாவது காடை வந்துட்டு டக்குன்னு எடுத்துடாதீங்க இடையில வேக மட்டும் நல்லா நல்ல கரு அதாவது அந்த ஒரு மாதிரி தெரியும் அந்த கலரு அப்போ வந்துட்டு கே காடை இறக்குங்க உடனே இறக்கிறாங்க உடனே இறக்குனா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே வந்திருக்காது பார்த்தீங்கன்னா வேலை மேலே மட்டும் வெந்த மாதிரி தெரியும் உடனே இறக்கிறாங்க நல்லா வெந்த பிறகு நான் எல்லா காடையும் எடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாலு சிக்கனையும் நான் பொறிச்சிட்டேன் பொறிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி தலை வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு நான் வந்து ச நல்லா சுவைக்கிறதுக்கு வந்து ரெடியாக இருக்கேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி பொறிச்சு சாப்பிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பொறிச்சு சாப்பிட்டா எந்த சைடு எஃபெக்ட் இருக்காது நல்லாவும் இருக்கும் நீட்டாகவும் இருக்கும் வந்து கறி பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வெந்துருக்குது உங்களுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி நீங்களும் வரி சாப்பிட்ருந்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ இல்லை ப்ரோ இல்லை ப்ரோ நான் வந்து இன்ன வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணதே இல்லை உங்கள் வீடியோ போய் பார்த்துட்டு போயிட்டு தான் நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் அப்படின்றவங்களுக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வரி சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் லிங்கேஷ் குமார் உங்கள் பேர் என்னாலும் கீழே கமெண்ட் பஸ்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இன்னொன்று கம கமெண்ட் பண்ணலாம் மறந்துடாங்க என்னென்னா இந்த மாதிரி சீரீஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்க நான் வந்து ரெகுலராக போஸ்ட் பண்ணுறக்க ட்ரை பண்ணுறேன் அதாவது உணவு பற்றி சாப்பாடு முறை பற்றி நெக்ஸ்ட் டைம் நான் செய்வேன் விளாக் மாதிரி அதாவது போன இதில் வந்துட்டு விளாகுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்துட்டு கேசரி செஞ்சேன் அப்படி இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக விளாக்னா ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு நான் அது விளாக் மாதிரி அங்கே நடக்கிறது என்னவோ அதை நாளைக்கு எடுத்து நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போலாம் இந்த மாதிரி சீரீஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா சொல்லுங்கள் நான் அதில் வந்துட்டு ரெகுலராக டெ டெக் வீடியோ இந்த மாதிரி இடையில் இந்த மாதிரி செல்லி இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு உணவு பற்றியோ அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா விளாக் இந்த மாதிரி எல்லா வீடியோஸ் போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த 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 மாதிரி சீரியஸ் நல்லா இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்துட்டு போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு வீ